இன்றைய அமர்விற்கு வருகிறதும் இருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம் நான் சாந்தை சிற்றம்பலம் வித்யா சாலையினுடைய அதிபராக இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் பதினேழாம் ஆண்டில் இருந்து கடமையாற்றுகிறேன் என்னுடைய சொந்த இடம் நெடுந்தீவு நான் செட்டிகுளம் மகா வித்யாலயத்துல படிச்சு கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்துல என்ற பட்டத்தை முடிச்சு நான் ஒரு பதினைந்து வருடங்கள் ஆசிரியராக கடமையாற்றி தற்பொழுது அதிபர் பொறுப்பை ஏற்று நான் இந்த இடங்கள் நிறைய விட்டுருக்கின்றன உண்மையிலே என்னுடைய பாடசாலை சாந்தி சிற்றம்பலம் வித்யா சாலை அந்த பாடசாலை சமூகம் சார்பாக அந்த மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் சார்பாக இன்றைய முன்வைப்புக்கு வருகிறது இருக்கின்ற அமைப்பினுடைய அனைத்து அங்கத்தவர்களையும் நிபுணர்களையும் நான் அன்போடு வரவேற்றுக் கொண்டு என்னுடைய பாடசாலை பற்றிய அறிமுகத்திற்கு நான் விளைகின்றேன் பாடசாலை சாந்தி சிற்றம்பலம் வித்யா சாலை இது வட மாகாணத்தினுடைய யாழ் மாவட்டத்திலே பலிகாமம் கல்வி வலயத்தின் சண்டிலிப்பாய் கல்வி கோட்டத்திலே ஜே நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது ஆகிய பிரிவுகளை உள்ளடக்கியதாக பண்டத்தரைப்பு நகரில் இருந்து தென்மேற்காக மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு குறுகிய ஒடுங்கிய பாதையின் ஊடாக பொது போக்குவரத்து வசதிகளற்ற ஒரு இடத்திலே அஹ் அதிகஷ்ட பிரதேச பாடசாலை வகுதிக்குள் அஹ் காணப்படுகின்றது இந்த பாடசாலையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சைவ மகா சபையினால் அஹ் சிறப்பாக சிதம்பர பிள்ளை செட்டியார் அவர்களால் தன்னுடைய சொந்த நிதியினை அல்லது சொந்த ப்ராப்பர்ட்டி பயன்படுத்தி அவர் இந்த பின் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏழை மக்கள் இலவச கல்வியினுடைய அந்த சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தோடு இந்த பாடசாலையினை அஹ் ஆரம்பித்திருந்தார் ஆஹ் அதன் அடிப்படையிலே எமது பாடசாலை நான் பொருட்படுத்த போது நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னர் அறுபத்தி நான்கு மாணவர்களை கொண்டிருந்தது இன்றைய நிலையில் நூற்றி ஒரு மாணவர்களுடன் என்னுடைய பாடசாலை இயங்கி வருகிறது எமது பாடசாலைக்கான மாணவர்களினுடைய உள்ளீர்ப்பு வேகமாக அதிகரித்து வருவது மட்டுமல்ல எமது கிராமத்தில் இருந்து வெளியேறி வேறு பாடசாலைகளில் ஆரம்ப கல்வியை கற்ற மாணவர்களில் பெருந்தொகையானோர் மீண்டும் எமது பாடசாலையில் இணைவதற்கான முழு விருப்பத்தினையும் காட்டினின்ற இந்த வேளையிலும் நாங்கள் அந்த பிள்ளைகளை எங்களுடைய பாடசாலையை இணைத்துக் கொள்வதில்லை வேறு காரணங்கள் காரணமாக ஆனால் மேலதிக வகுப்புகள் அஹ் இரவு நேர வகுப்புகள் மாலை நேர வகுப்புகள் விடுமுறை கால இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகள் அஹ் ஆளுமை தொடர்பான செயற்பாடுகளில் அந்த மாணவர்களையும் நாங்கள் இணைத்துக் கொண்டே செயற்பட்டு வருகின்றோம் என்னுடைய பாடசாலையினுடைய கடந்த கால நான்கு வருட கால கல்வி எஜுகேஷன் ப்ரோக்ரஸ் நான் இந்த சீட்ல போட்டிருக்கிறேன் உண்மையில எங்களுடைய பாடசாலையில நான் இதுல சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அம்சம் தரம் ஐந்தில் படிக்கின்ற எல்லா மாணவர்களும் அவர்கள் இந்த வாழ்க்கையில சந்திக்கிற முதலாவது பொது பரீட்சை ஆகிய புலமை பரிசு பரீட்சையில் தோற்ற வேண்டும் என்கின்ற அஹ் என்பது எங்களுடைய பாடசாலை மிக மிக கட்டாயமானது அந்த வகையிலே அஹ் எல்லா மாணவர்களும் பரீட்சைக்கு தோற்றுகின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலே எங்களுடைய கல்வி அடைவு சிறப்பானதாக இருந்தது என்று என்னால் கூற முடியாது இருப்பினும் இருபத்தி எட்டு வீதமான மாணவர்கள் எழுபது புள்ளிகளுக்கு மேல் பெற்று அதுதான் இலங்கையினுடைய எங்களுடைய கல்வி திட்டத்தில் அஹ் எபவ் செவன்டி என்பதுதான் சித்தி வீதமாக இருக்க அஹ் அது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலே அறுபத்தி எட்டு வீதமாகவும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலே எழுபது வீதமாகவும் அஹ் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நூறு வீதமாகவும் கிடைத்தது இது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதுகளில் ஏற்பட்ட அந்த வளர்ச்சி என்பது அஹ் எங்களுடைய வலிகாமம் கல்வி விலையத்தோடு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒத்துப்போகிறது அஹ் அதே நேரம் வட மாகாணத்தோடும் ஒத்துப்போவதாக இருந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி இருபது எங்களுடைய பெருபேறு அஹ் எங்களுடைய வட மாகாணத்தையும் வலிகாமம் விலையத்தினுடைய பெருபேறுகளையும் பிஞ்சி தேசிய மட்டத்தை விட அஹ் சித்தி வீதமானது இருபத்தி ஆறு வீதம் அதிகமாகவும் எபவ் ஹண்ட்ரட் என்று சொல்வது அதாவது அது ஒரு ஏறத்தாழ புலமையை எட்டியவர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நூறு புள்ளிகளுக்கு மேல் இருப்பவர்கள் எண்பத்தி ஏழு வீதம் என்கின்ற ஒரு நல்ல நிலைமைக்கும் அதே நேரம் எங்களுடைய பாடசாலை ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அன்றிலிருந்து இன்று வரை அந்த பாடசாலையிலிருந்து ஒரு பிள்ளை கூட தரமைந்த புலமை பரிசல் பயிற்சியில் வெட்டு புள்ளிகளுக்கு மேல் 
பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்கின்ற ஒரு தவறான பார்வை இருந்தது அதனை நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சி எடுத்தும் மூன்று புள்ளிகளால் பொன்னுரஞ்சினி என்கின்ற ஒரு மிக மிக வறுமைப்பட்ட மாணவியொருவி ஒருத்தர் அதனை தவற விட்டிருந்தார் அந்த சோகத்தோடு நாங்கள் வேலை செய்து இரண்டாயிரத்தி இருபதுல எங்களுக்கு பதினைந்து மாணவர்கள் பதினைஞ்சு மாணவர்களும் எழுபதுக்கு மேல எடுக்கக்குள்ள பதிமூன்று மாணவர்கள் நூறுக்கு மேலையும் மூன்று மாணவர்கள் வெட்டு புள்ளிகளுக்கு மேலும் எடுத்தார்கள் இதுல நான் ஒரு விஷயத்தை கட்டாயம் சொல்லி ஆக வேண்டும் இதுல அஹ் இரண்டாவது புள்ளியை பெற்றவர் நூத்தி அறுபத்தி ஐந்து புள்ளிகளை பெற்ற அஹ் அஹ் மிது நிருஷா இவர் ஒரு தந்தையை இழந்த ஒரு மாணவி அதே நேரம் ஆஹ் மிக மிக வறுமைப்பட்ட குடும்பத்தில் இருந்தவர் இந்த இவர் இவர் கற்பதற்கான அடிப்படை வசதியை செய்தது அஹ் ஊரணி அஹ் தமிழ் மாணவர் உதவி திட்டம் என்பதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதை கூறுவதில் ஏனென்றில் அந்த இரண்டாம் ஆண்டில் இருந்து ஐந்தாம் ஆண்டு வரை அந்த பிள்ளைக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாவான அந்த உதவித்தொகை கிடைத்து வந்தது அந்த அந்த உதவு தொகை அந்த பிள்ளையினுடைய வாழ்நாள் மலர்ச்சிக்கு பிரதான காரணம் ஆகவே இது சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய பாடசாலை சமூக சார்பாக நான் நன்றிகளை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த சித்தி வீதம் தொடர்பாக நான் சில கருத்துக்களை மட்டும் கூறலாம் என்று நினைக்கிறேன் உண்மையிலே சித்தி என்பது எழுபது வீதம் எழுபது வீதமான புள்ளிகளை பெறுவது என்பது இஎல்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற அத்தியாவசிய கற்றல் தேர்ச்சியை பூர்த்தி செய்கின்ற அனைத்து மாணவர்களும் கட்டாயமாக அவர்களால இந்த எழுபது புள்ளிகளை பெற முடியும் ஆகவே நாங்கள் விடுகின்ற பெரிய தவறு பிள்ளைகளுக்கு அந்த அத்தியாவசிய கற்ற தேர்ச்சி அந்த மட்டத்தை கூட அவர்களுக்கு செவ்வனை ஓட்டாதன் காரணமாகவே அவர்கள் எழுபத்து புள்ளிகளுக்கு குறைவாக பெறுகின்றார்கள் அடுத்ததாக நான் முக்கியமாக என்னுடைய விடயத்துக்கு வருகிறேன் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கால காலகட்டத்தில் பாடசாலைக்குள்ள நாங்கள் புதிய நிர்வாகம் பொருட்படுத்த உடனே நாங்கள் சில பாடசாலை பற்றிய ஒரு எஸ்எஸ்ஐன்னு சொல்லப்படும் ஸ்கூல் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் ஒன்ற செய்யறதுக்கு ஆயத்தமானோம் ஆனாலும் எனக்கு கொஞ்சம் கால தாமதம் ஏற்பட்டது இந்த மூன்று காலங்கள் மூன்று மாதங்களின் பின்னரே அதை செய்தேன் அப்போது இந்த பாடசாலை பற்றிய ஒரு பலம் பலவீனங்கள் தொடர்பாக அஹ் எங்களால அறி அறிந்து கொள்ளப்பட்ட விடயம் முதலாவது குறைந்த வரவு வீதம் அறுபத்தி எட்டு வீதத்திற்கு மேலாக அந்த வரவு வீதம் இருப்பதில்லை நாளாந்தம் தாமத வருகை நேரம் செல்ல வருகிறோம் வீட்டு வேலைகளை செய்யாமை என்றது ஒரு பிரச்சனையாக ஆசிரியர்களால கூறப்படுறதையும் மற்ற கூட்டங்களுக்கு பெற்றோரின் வரவின்மை பெற்றோர் வருவதில்லை திட்டமிடல்ல இதிலுமே பெற்றோர் பங்களிப்பு செய்யறதில்லை அதே நேரம் பெற்றோர் மட்டில் பாடசாலை பற்றி ஒரு தவறான எதிர்மறையான கருத்து பாடசாலை ஏதோ யாரோ வந்து நடத்துகிறார்கள் அங்கு யாரோ இருக்கிறார்கள் அஹ் எங்களை கண்டால் ஏசுவார்கள் அல்லது எங்களிடம் எதுவும் கேட்பார்கள் வசதிகள் சிறுவை கட்டணம் கேட்பார்கள் அல்லது அப்படியான பிரச்சனை இருக்கும் எங்களை கண்டால் ஏசுவார்கள் என்ற எண்ணப் போகாடு இருந்தது பெற்றோர் ஆசிரியர் உறவு மேல பாதகமான ஒரு நிலம் மேலதான் இருந்தது நல்ல உறவு இருக்கு இல்ல ஆசிரிய மாணவ உறவு ரொம்பவும் பாதகமானது இதுக்கு நான் சில உதாரணத்தை சொல்லாம நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக நான் அந்த கற்றல் கற்பித்தல் சார்பாக இருந்த பாதகமான நிலைமை மாணவர் மீது ஆசிரியர்களுக்கு அவ நம்பிக்கை இவை அதுக்கு நல்ல உதாரணம் ஆசிரியர்கள் நான் இதை வெளிப்படையா சொல்லலாம நினைக்கிறேன் ஆசிரியர்கள் இதுகள் படிக்காதுகள் இதுகள் எங்க சார் இதுகள் கொண்டு வராதுகள் இதுகளுக்கு இது சரி வராது இதுகளுக்கு சொன்னா கேட்காது இப்படியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினார்கள் ஆரம்பத்தில் அடுத்ததாக அந்த கற்றலில் தேர்ச்சி அடையாத மாணவராக கருதப்படுதல் என்று நான் இங்கு குறிப்பிடுவது இந்த அத்தியாவசிய கற்றல் தேர்ச்சியை கீ ஸ்டேஜ் ஒன் ஒன் கிரேட் ஒன் அண்ட் டூல இருந்து த்ரீக்கு வரைய அந்த ஸ்கூல்ல இருக்க அந்த ஆசிரியர் குழாமே நினைக்கும் இதே இந்த பிள்ளைகள் எங்க படிச்சுட்டு வர்றது எங்களுக்கு கொண்டு தெரியாது என்ற மனோபாவம் அங்க இருந்தது அதே மாதிரி பரஸ்பர நம்பிக்கையின்மை என்று நான் இங்கு குறிப்பிடுவது ஆசிரியர்களுக்கு மாணவர்கள் நம்பிக்கை இல்லைன்னா மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள்ல நம்பிக்கை இல்லை அந்த நிலம் பொருத்தமான சூழலின்மை இது நான் சற்று எலாபரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு இந்த பொருத்தமான சூழல் நான் போகிற போது பாடசாலையில மாணவர் வரவு சரியான வீழ்ச்சியா இருந்தது இரண்டாம் தேதி ஜனவரி மாதம் பெற வேண்டிய பிள்ளைகள்ல ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பிள்ளைகளை கிட்ட வேற இல்லை அப்ப நான் ஐந்து அதிபரிட்டம் கேட்டு ஆசிரியர்கள் கேட்டேன் நான் இப்படித்தான் சார் ஒரு நாள் வருவாங்க சில காலத்துல வர மாட்டாங்க அஹ் இதை அப்ப நான் கேட்டேன் நீங்கள் அப்ப அதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துக்கிட்டு 
வருவார்கள் இது கேட்க போனா அவங்க சண்டையிலும் பெறுவாங்கள் பத்திய துக்கிடுவாங்கள் அப்படின்னு நான் இத வச்சு கொண்டு அந்த பரஸ்பர நம்பிக்கையின்மையை உணர்ந்து வரும் பொருத்தமா சூழல் இன்மை இன்மை என்றது அங்க வேலி இல்லாம இருந்தது பாடசாலை அப்ப கால்நடைகள் பொழுது இரவு நேரங்கள்ல உள்ளிட்டு எச்சங்களை போட்டு வைக்கும் அதுல மாடுகள் ஆடுகள் நாய்கள் கூட இருக்கும் அப்ப ஏற்கனவே ஆசிரியர்கள் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்துதான் அந்த நவ ரூட்ல போகணும் அப்ப லேட்டா வருகணும் பிள்ளைகளும் லேட்டா வருகணும் அப்ப அந்த எச்சங்களை கிளீன் பண்ணி ஸ்கூல ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான வேலைகள் செய்யறதுல சில வேலை ஆசிரியர்களும் கழிச்சிட்டெல்லாம் பிள்ளைகளும் மிகுந்த சிரமப்படுவார்கள் திறமைந்து பிள்ளைகள் என்ன பதினோரு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் அப்ப அதுவும் ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு மற்றது ஆசிரியர் மாணவர் முன்னாயத்தம் இன்மை என்று நான் இங்க பாவிச்சிருக்கிறேன் உண்மையில ஆசிரியர் அஹ் ஆசிரியர் முன்னாயத்தம் இல்லாமல் இருக்கிற போது மாணவரும் முன்னாயத்தம் இல்லை ஆனா ஆசிரியர்கள் சொல்லுவினா பிள்ளை கொப்பி கொண்டு வாராங்கள் இல்ல அஹ் அல்லது அந்த அந்த உரிய உபகரணங்களை கொண்டு வருகிறோம் இல்லை ஆனா பிரச்சனை என்னென்றால் அஹ் ஆசிரியர்களும் முன்னாயத்தம் இல்லாம தான் தெரியும் எங்க விட்டு நாங்கள் கடைசியா இந்த பயிற்சி செய்து நாங்கள் என்று கேட்கிறோம் நிலைமையை நான் அவதாரிச்சது ஆகவே பரஸ்பரம் ரெண்டு இடத்திலும் பிரச்சனை இருக்கிறத காணக்கூடியதா இருந்தது ஆஹ் அடுத்ததாக இந்த இதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தின பல பற்றாக்கு பிரச்சனைகள் என்று நான் சொல்லி இருந்தது பலம் வகுப்புறைகள் ஒழுங்குபடுத்தப்படையில் ஒரு கால் ஒன்று இருக்கும் அந்த காலுக்குள்ள கூட்டம் கூட்டமாக ஐந்து இடத்துல பிள்ளைகளை வச்சு படிப்பிக்கலாம் அப்ப ஒரு சத்தம் இன்னொரு சத்தத்தை குழப்பம் சரியான வெளிச்சம் இருக்காது காற்றோட்டம் இல்லை இப்படியான பிரச்சனை அடிப்படை வசதிகள் இன்மை என்றதுல நான் ஒரு நான் எப்படி சொன்னா தண்ணீர் பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது அந்த இடம் உபர் நிலமான பகுதி மாணவர்களுக்கு குடி தண்ணீர் இல்லை அதை எடுக்கிறது ஒரு கிலோமீட்டர் போகும் அப்ப ஒரு வாளியில தண்ணிய போட்டு தடிய போட்டு பிள்ளைகளே காவுவார்கள் உண்மையா பெரிய சோகமான ஒரு விஷயம் அந்த குழந்தை பிள்ளைகள் அதை செய்ய சிரமம் அப்ப நான் முதல் எடுத்த விஷயம் தண்ணீர் அதுக்கு எங்களுடைய பதில் நீதவான் ஆஹ் அஹ் நீதவான் அவர் நான் மகள் பின்னால போட்டிருக்கிறேன் அவற்ற உதவியோட சத்தியசாயி அறக்கட்டளை நிலையத்தின் உதவியோட பாடசாலைக்குள்ள ஒரு ஓட்ட சப்ளை ஒன்றை செய்து ஒரு பண்டதரிப்பு நகர்ல இருந்து நல்ல குடி தண்ணீரை பாடசாலைகளில் கொண்டு வந்தாங்க இது ஒரு முதலாவது எங்களுடைய செயற்பாடு அது வெற்றிகரமாக முடிவடைந்தது அடுத்ததாக இரண்டாவது விஷயம் நான் சொல்றது இந்த கவிநிலை இன்றி பாடசாலை காணப்பட்டது அது ஒரு ஏழு திறந்தபடி கிடக்கும் மாடுகள் ஆடுகள் எல்லாம் வரும் அப்படி ஒரு அழகுபடுத்தப்படாத மரம் செடி கொடிகள் பூக்கன்றுகள் அது அப்படி இல்லாம ஒரு நிலைமை இருந்தது கற்றலுக்கான கவிநிலையும் அங்கே இல்லை இது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது அடுத்ததாக பிள்ளைநேய பாடசாலை அணுகுமுறை இந்த பிள்ளைநேய பாடசாலையினுடைய பிள்ளைகளை சரியாக உள்ளீர்த்தல் ஆண்பன் பாலியல் சமத்துவம் பாதுகாப்பு சுதந்திரம் கற்றல் மேம்பாடு இப்படியான அந்த நல்ல அம்சங்கள் பாடசாலையில இருக்கிறது முக்கியமாக பாதுகாப்பு சுதந்திரமும் மாணவர்களால உணரப்படையில மாணவர்கள் ஆசிரியருக்கு பயம் அதிபருக்கு பயம் ஆஹ் என்று அப்ப பாடசாலை எப்ப முடியுதோ முடியுது என்று சொல்லி பெல் அடிச்சோன்னா பூ கொண்டு சத்தம் போட்டு கொண்டு ஓடுறத நான் அவதானிச்சு எனக்கு உடனே விளங்கிட்டு ஓ இவே பாடசாலையே ஒரு சுதந்திரமான இடமா கருதி இல்லை ஆகவே நாங்கள் முதல்ல இதுகளுக்கான தீர்வு காண வேணும் என்ற எண்ணம் ஆஹ் தொட நாங்கள் வேலையை செய்ய தொடங்கினோம் அவ நீட்ஸ் என்று நான் போட்டிருக்கிறேன் நான் இப்ப கதை கேள் அதை பற்றி நான் ஆஹ் இறுதியில கதைக்கலாம் நினைக்கிறேன் இது பிரச்சனை தீர்க்கும் தீர்த்த நுட்பங்கள் என்று நான் போட்டிருக்கேன் அதை என்ன செய்து நான் நாலாந்த வரவு சீராக்கம் இது அந்த ஒன்றோடு ஒன்று பின்னியதாக இருக்குது ஒரு வேலையை செய்ய பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் சோல்டாயின ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்து நாலாந்த வர வரவு சீராக்கத்துக்காக நான் செய்த முதல் வேலை காலை கூட்டத்துல பிள்ளைகள் எல்லாரும் லைன்ல பிரயாரத்து வருவோம் ஆஹ் நான் உட்பட அந்த ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு வகுப்பு ஆசிரியரும் மாணவர்களுக்கு பின்னால நிக்க வேண்டும் அவர்கள் தங்களுடைய பிரார்த்தனை எல்லாம் முடிச்சு நான் சிந்தனை முடித்து சில விஷய காரியங்களை நாங்கள் செய்து ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒரு வகுப்பில் இருந்து ஒவ்வொரு மாணவர் முன்னே சென்று நாங்கள் சின்ன ஒலிவா பெருக்கி ஒன்று பெற்றுக்கொண்ட நாங்கள் உதவி ஒன்றோட அப்ப நாங்கள் அதுல அவை அனௌன்ஸ் பண்ணுங்கனா என்னுடைய பெயர் தர்சன் நான் தரமைந்து கல்வி கற்கிறேன் எனது ஓபாசிரியரின் பெயர் செல்வி பவானி கனகலிங்கம் எமது 
வகுப்பு மாணவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்கு இன்று வருகை தந்தோர் இருபத்தி ரெண்டு பேர் வருகை தராத மாணவர்கள் பவிட்டன் தர்சன் என்று அவர் பராத மாணவரை கூறுவார் நான் உடனே டேரியில அந்த டேட்ல எழுதி கொடுத்தேன் இப்படியே தர ஒன்றில் இருந்து தரமைந்து வரையான மாணவர்கள் எல்லாரும் இதை செய்யும் இப்ப நான் உடனே அந்த பேரு எடுத்துக்கொண்டு எட்டு மணிக்கு முன்னதாக எனக்கு மோட்டார் சைக்கிள்ல சில வேலைகள்ல அந்த எனக்கு வீடு தெரியாம இருக்க காரமங்கள்ல ஒரு மாணவன் உதவியோட ஊருக்குள்ள போய் ஒரு வீடு வீடா என்ன பிரச்சனை என் வரையில என்று சாதிப்போம் ஆரம்பத்துல எனக்கு அதுக்கான ஒத்துழைப்பு மக்கள்கிட்ட இருந்து அந்த குறைவா தான் கிடைச்சது அவர்கள் அதுக்கு பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் ஒண்ணு தெரியல உயலமான அளவுக்கு நான் அந்த பிள்ளைகளை திரும்ப பாடசாலை கூட்டி கொண்டு வந்து என்று பார்த்து கொண்டேன் இதுல ஒரு விஷயத்த நான் பார்த்தனால அந்த பிள்ளைகளுக்கு வராததுக்கான காரணங்கள் வந்து இந்த பாடசாலையில வேறு அடுத்தது பிள்ளைகளுக்கு அடிக்கடி காலில் சிடங்கு ஸ்பூன் அப்படியானதுகள் உபாதைகள் வந்து அதற்கு நான் மேற்கொண்ட முதல் செயற்பாடு டாக்டர் சிவசங்கர் டாக்டர் நந்தகுமார் ஆகிய ஆக்களுடைய உதவியோட இப்ப யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீடம் மாணவர்கள் உதவியோடும் நாங்கள் சில பாடசாலையில மருத்துவ முகாம்களை தொடர்ச்சியா செய்தனாங்க அப்ப அந்த பிள்ளைகளுக்கு மேலதிகமான மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்காக அதில் உள்ள வைத்தியசாலைகளை கொண்டு போச்சு அதுல நானே புறப்படுத்தி நாங்கள் செய்ய வெளிக்கிடைக்குள்ள பெற்றோர்கிட்ட இருந்து சின்ன சின்ன அஹ் மனமாற்றங்கள் பெற தொடங்கிச்சு உதாரண நல்ல இது அந்த பாடசாலை ஏதோ பிள்ளைகளுக்காக செய்யினம் என்ற எண்ணம் வந்தது நான் அப்படியே நாங்க தொடர்ச்சியா செய்து கொண்டிருந்தோம் அடுத்தது அந்த பரவ அதிகரிக்கிறதுக்கு இன்னொரு நுட்பத்தை பயன்படுத்த காலை உணவு பிள்ளைகள் பெறாததுக்கான முக்கிய காரணிகள்ல ஒன்று விடிய சாப்பாடுங்க இப்ப நாங்கள் இந்த சத்து மாண்டு சொல்லி கொண்டு என்னுடைய ஒரு சிறைக்கால ஆசிரியர் ஆலோசகர் இலங்கு கொண்டு எவர் என்ற உதவி ரெண்டு மூணு பேர் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த காலை உணவுக்கு ஒரு சத்து மாண்ட நாங்கள் பெற்றுக் கொண்டோம் அதை காலையில ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடாத பிள்ளைகளுக்கு அதை நாங்கள் கொடுப்போம் அப்ப அதை சாப்பிட்டு சந்தோஷமா வகுப்புல படிக்க ஆரம்பிக்கும் அடுத்து அந்த போசாக் உணவு திட்டம் நான் அந்த போசாக் உணவு திட்டம் என்ற நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம் கவர்மெண்டால நடைமுறைப்படுத்தப்படுறோம் வந்து அதை எஃபிசியன்சிவா எங்களோட பாடசாலையை நடத்தி அதுல இந்த சிறப்பான விஷயம் என்னன்னா கிழமையில ஒரு நாளைக்கு முட்டை கொடுக்க வேணும் ஆஹ் எங்க கொடுக்கணும் இல்லையோ எங்களோட பாடசாலையில முழுமையான அவித்த உடைத்த முட்டை ஒன்று இருக்கு இப்ப அந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நம்ம அவிச்ச முழு முட்டையை பார்க்கறதுல ஒரு சரியான விருப்பம் கிராமப்புற பிள்ளைகள் அவர் வரைய மாணவர்கள் அவை விருப்பம் ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா திங்கள் தொடக்கம் வெள்ளி வரை எந்த நாள்லயும் அந்த முட்டை வரலாம் சரியா அந்த நாளை சொல்லிடலாம் அப்ப தப்பி தவறி ரெண்டு மாணவர்கள் ஒரு நாளைக்கு வேற இல்லையா அந்த வராத நாள்ல முட்டை கொடுத்துருந்தா அவையில் அரைஞ்சிருக்கணும் பின்னர் அவையில் சற்றியான சேடா இருக்கு அப்ப அதை பற்றி அவையை கச்சரியா கவலைப்படுது அப்ப இப்படியான சின்ன சின்ன நுட்பங்களை பயன்படுது அடுத்து அந்த பெற்றோர் சந்திப்பு என்ற முதலா விஷயத்துக்கு நான் வரேன் நான் பாடசாலையை பொருட்படுத்து ஒரு அளவு பாடசாலைக்கு வேலை செய்ய சமூகத்துல வேலை செய்ய தொடங்கின பிறகு நான் பெற்றோரை நான் ஊருக்குள்ள போய் கொள்ள கடற்கரையில அல்லது அவர்களுடைய வேலை தளத்துல சந்திக்கல அவர்கள் சொன்னது பள்ளிக்கூடத்தில என்ன அவையல் பள்ளிக்கூட நேரம் கூப்பிடுவீங்கன்னா நாங்கள் வேலையை விட்டுட்டு போயிடுமா இதுதான் பிடிச்சு இப்ப நான் அவர்கள்ட்ட கேட்டது உங்களுக்கு எப்ப பெற்றோர் சந்திப்பு வச்சா உங்களால வேறே இப்ப சண் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் செய்யாரு இப்ப நான் வந்து பாடசாலையில் கதைக்கிற போது எனக்கு பிரச்சனை அடையாளங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமையில ஒரு நாள் அங்க செலவு அது மட்டுமில்லை வேறு காரணம் சின்ன மது போதையில வருகிறோம் ஞாயிற்றுண்டா அது இது கஷ்டம் இல்ல நான் பரவாயில்ல எங்களை முடியுமானவரையும் நாங்க செய்து பார்ப்போம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மூன்று மணிக்கு மீட்டிங் போட்டாச்சு அது முறைப்படியாக எல்லாம் அச்சிட்டு அதிபருடைய இலட்சணை எல்லாம் குறித்து கையொப்பம் எல்லாம் வச்சு ஒழுங்கான முறையில எல்லா பிள்ளைகளும் தனித்தனியை கொடுத்து விட்டு மூன்று மணிக்கு தான் அவர்கள் மூன்று மணிக்கே வந்துட்டாங்க அதுனா அந்த எல்லாருக்கும் ஆசனங்கள் எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி அவருக்கு ஒரு அர்ஜென்டா வந்து இதுக்கு இடையில நான் ஒரு அவர்களுக்கான ஒரு சின்ன பிளேன் டீ ஒரு சின்ன சோட்டீட்ஸ் வந்து ஆயத்தப்படுத்தி எல்லாரையும் முதல்ல நாங்கள் செய்த வேலை அவர்களை கௌரவப்படுத்துறது பாடசாலைக்குள்ள அவையில ஏற்றுக்கொண்டு இது கூட பாடசாலை அன்றைய தினம் நான் என்ன கிராம சேவை அலுவலர் சமுத்தி அலுவலர் அஹ் அப்படியான ஊரு பிள்ளை இருந்த கொஞ்சம் பெரிய மனுஷர் சமய பெரியவர்கள் அவை என கூப்பிட்டு வச்சுக்கோம் இப்ப எல்லாருமாக நாங்கள் சந்தோஷமாக அவையில அந்த கருத்துக்களை கேட்டு எல்லாம் செய்து நாங்கள் அந்த வெற்றிகரமா அந்த பெற்றோர் சந்திப்பை நடத்தி அன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு வரவு குழு கொண்ட 
ஒரு ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அந்த வரவு குழுவில் கிராம சேவர் உட்பட அதிபர் உட்பட எல்லாரும் இருந்து என்ன மாதிரி பிள்ளைகள் வராட்டி என்ன செய்யலாம் இந்த வரவு குழுவில் ஒரு ஏழு அங்கத்தவர்கள் பெற்றோர் ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் ஒவ்வொருத்தரை எடுத்து அவையிலே மட்டும் நடத்தியாச்சு இது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியை தரும் அது நாங்கள் மாதம் ஒரு முறை அந்த சந்திப்பை செய்வோம் இப்படி வருகிற போது கிராம சேவை அலுவலர் எனக்கு நல்ல சப்போர்ட் பண்ண அவர் நிதி உதவியில இருந்து அந்த சொந்த இதுல இருந்து எல்லாம் சேர்ந்து வந்திருக்கும் இப்ப அவர் அவர் சரியான கஷ்டப்பட்ட தங்க வேலையை செய்யறதுக்கு அவர் சொன்ன சார் பள்ளிக்கூடத்துக்கு கண்டா வருவாங்க எந்த மீட்டிங் போடணும்னா அவர் பாடசாலைக்கு தான் கூப்பிட்டு அப்ப எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல கூட்டுணைவான செயற்பாடு ஆரம்பம் ஆயிட்டு ஆஹ் உண்மையில எங்களை ஒரு ஒரு வருடத்துக்குள்ளேயே வரவு அறுபத்தி மூன்று வீதத்தில இருந்து தொண்ணூத்தி ஆஹ் ஒன்பது வீதமாக அதிகரிச்சு பாடசாலை தரிசிப்புக்காக எங்களுடைய வலியமட்ட ஆஹ் அதிகாரிகள் வருகிற போது நூறு வீத வரவாக இருந்தது அதை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் ஆஹ் அவர்கள் நம்ப இல்லை இது சார்ந்த இல்லையா புடியடாப்பா சாத்தியம் ஆஹ் வீட்டு வேலை என்பது நான் எப்படி விளையா கொண்டேன்னா டீச்சர்ஸ் சொல்ற வீட்டு வேலை என்பது இந்த பிள்ளைகளுக்கு தேவை வீட்டு வேலை செய்கிற இல்லை என்று சொன்னா அவைக்கு கண்டிக்கிறதும் தண்டிக்கிறதும் இருந்தது ஆனா சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வீட்டு வேலை அவ்வளவு பெரிய தொகையா தேவை இல்லை அப்ப வீட்டு வேலை எப்படி இருக்க வேணும் அதை எப்படி கொடுக்க வேணும் அதை எப்படி சரிப்படுத்த வேணும் என்றத நாங்கள் அந்த எஸ்பிபி டிடி என்று சொல்லி சொல்ற ஒரு இதுக்குள்ளால ஆஹ் ஆசிரியர்களுக்கு அதுக்கான பயிற்சிகளை வழங்க ஆரம்பிச்சோம் எனக்கு வெற்றி அளிச்ச விஷயம் இங்க வந்துருக்கிற டாக்டர் தனபாலன் சார் எங்களுடைய கல்வி கல்லூரியினுடைய பீடாதிபதி ஆஹ் பரமானந்தம் சார் மற்றது எங்களுடைய யாழ்ப்பாணம் வலிய கல்வி அலுவலகத்தினுடைய பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் ஆஹ் அருணகிரிநாதன் சார் ஆஹ் யாழ் இந்து கல்லூரியினுடைய அதிபர் தயானந்த ராஜா சார் அதே போல ஆஹ் எங்களுடைய அயற்பாட சாலை ஆகிய கேந்திரிய அரசு கல்லூரியினுடைய முதல்வர் ஆஹ் அருத்தந்தை தேசுவாசன் அடிகளார் இப்படி சில நல்ல கல்வி புலத்துல ஆழமான சாதனைகளை செய்த நல்ல மனிதர்களை நான் பாடசாலைகளை உள்ளீர்த்து அவர்களின் ஊடாக இந்த ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிகள் அவர்களுக்கான ஆலோசனைகள் அவர்களுக்கு மனமாற்றம் செய்யறதுக்கான வேலைகளை நாங்கள் தொடங்கி நடத்தி கொண்டிருந்தோம் ஆஹ் இதுல இதனூடாக பெற்றோர் பழைய மாணவர்கள் எங்கள பாடசாலையில திட்டமிடலுக்கு உதவ வழிகள் இது எப்ப வழிகிட்டோம் என்றால் ஒரு வருட முடிவில் ஆஹ் எங்களை ஃபைவ் இயர் பிளான் செய்ய கூட நான் பாடசாலை சுய மதிப்பீட்டை செய்து பெற்றோர் என்ன எதிர்பார்க்கினோம் என்னென்ன செய்ய வேணும் என்று எதிர்பார்க்கணும் மாணவர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கணும் பழைய மாணவர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கணும் ஆசிரியர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கணும் இந்த கூட்டணங்கு இவ்வளா பேரும் தயாரி தனித்தனியை தயாரிச்ச திட்டத்தை முன்னுரிமை அடிப்படையில ஒழுங்குபடுத்தி நாங்கள் அதை ஃபைவ் இயர் பிளான் ஆக்கி அனுமதியும் அதில் நான் ஒன்று சொல்லியாகணும் இதில் இந்த விளையாட்டில் நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தேன் ஆரம்பத்தில் ஏனென்றால் ஏதாவது ஒன்றில் வெற்றியை காட்டினா தான் நம்பிக்கை வருகிறது அதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வரையும் மாணவர்களுக்கு செயற்பட்டு மகிழ்வும் அந்த உடல் இயக்க செயற்பாட்டில் நான் ஆர்வத்தை காட்டி முதலாவது வெற்றி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு குடும்ப மட்டத்தில் எங்களுடைய கீ ஸ்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீ என்ற மூன்று டீமும் போய் குடும்ப மட்டத்தில் முதலிடத்தையும் கோட்ட மட்டத்தில் ரெண்டு முதலிடம் ஒரு இரண்டாம் இடம் வலைய மட்டத்தில் ரெண்டு ரெண்டாம் இடங்களை கைப்பற்றி நாங்கள் பாடசாலை ஒன்று இருக்குதுன்றதை நாங்கள் வெளியில கொண்டு இது முதலாவதாக இருந்தது அடுத்ததாக நாங்கள் எங்களோட பாடசாலையில இருந்த அடுத்த பிரச்சனை இந்த பிள்ளைகள் தனிப்பட்ட முறையில கேர் எடுக்காமல் இருந்தது பர்சனல் கேர் இதில் நாங்கள் என்ன செய்து நாங்கள் என்றால் பிள்ளைகள் சுகாதாரம் சம்பந்தமாக தனிப்பட்ட பொருளாதாரம் சம்பந்தமாக தனிப்பட்ட பிள்ளைகளினுடைய குடும்ப சூழல் அவர்கள் இருக்கிற இடர்பாடுகள் தொடர்பாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனிய தனியால் வேறுபாடுகளுக்குமே அவர்களை கையாண்டு அவர்களுக்கான உதவிகளை ஆற்றினோம் இதுல தான் நாங்கள் பொருளாதார ரீதியாக இந்த எட்டு பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்கிறோம் அதுல நான் சொல்லி ஆகணும் பவானந்தன் சார் சொல்லப்படுறவர் ஊருணி தமிழ் மாணவர் உதவி திட்டத்தினூடாக இந்த பாடசாலைக்கு வந்த ஒரு பொறியியலாளர் அவர் அப்பப்போ இந்த பாடசாலையில ஆசிரியராகவே மாறியவர் அவர் பலரை இந்த பாடசாலைக்கு ஆரம்பம் செய்தார் அதுல முக்கியமானவரால் மதுரமணி சார் சொல்லி அவர் அபயம் அமைப்பினுடைய செயற்பாட்டாளர் அவர் பிற்காலத்துல தன்னாலை என்ற உதவிகளை செய்ய வழிகிறார் 
இருக்கலாம் இப்படியாக சில அபயம் அமைப்பினரால இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சித்தி அடைந்த மாணவர்களுக்கு தூய்சக்கர வாண்டிகளை வாங்குறதுக்கான அஹ் மூன்று மாணவர்களுக்கு வழங்கினார்கள் இது மட்டுமல்ல சென்யோன்ஸ் காலேஜினுடைய எயிட்டி எயிட் பேட்ச் அவர்கள் மூன்று மாணவர்களுக்கான அடுத்த கட்டத்தில் இந்த மூன்று மாணவர்களுக்கான உதவியை வழங்கினார்கள் இப்படியாக அஹ் எங்களுக்கு சில சந்தர்ப்பங்கள் கிடைத்தன இதுல நான் ஸ்கூல் டெவலப்மெண்ட் சொசைட்டி என்று போட்டிருக்கேன் எங்களோட தற்போது எங்களோட ஸ்கூல் டெவலப்மெண்ட் சொசைட்டி நூறு வீதமாக எங்களுக்கு சப்போர்ட் எந்த நேரம் கேட்டாலும் கேட்டதையும் செய்தினோம் கேட்காத உதவியை செய்வோர்களாக இருக்கணும் அஹ் குழுமையான வரவு இருக்கும் அவற்ற வேண்டிய பிரசனத்தோட நாங்கள் கேட்டு இந்த நான் எமக்கான உதவிகள் வழிகாட்டல்கள் ஆல் ஆலோசனைகள் தேடி வர ஆரம்பித்தன என்று நான் இதுல போட்டிருக்கிறேன் உண்மையில அஹ் வலயத்துல அல்லது வலய கல்வியிலோ மாகாண கல்வியிலோ என்பதில எங்களுக்கு இந்த பாடசாலை பற்றின ஒரு நல்ல கீர்த்தி இருக்கு சார் நான் மீட்டிங்களுக்கு போவோம் அல்ல தேவைகளுக்கு போனாலும் அவர்கள் அஹ் ஆஹ் சாந்தையா நீங்கள் சாந்தேன்னு அப்படி என்று விடுவீங்க ஆனால் நான் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பாடசாலையினுடைய மாற்றத்தின் பின் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சாந்தர் பிரின்சிபல் இருக்கிற நீங்கள் சொல்லுங்க சொல்லி எங்களோட கதையை கேட்க ஆரம்பித்தார் அப்ப நான் நான் அவதானிச்ச விஷயம் முதல்ல நாங்கள் அந்த அவர்களுக்கான குரலை வெளிப்படுத்த இல்லைன்னு அதை நான் லைக் பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு எங்களோட பிரதேச சபையினால நடாத்தப்பட்ட பல கலைச்சுரல் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எங்களோட பாடசாலை கணிசமான இடங்களை பெற்றது முதலாம் இரண்டாம் இடங்களை பேச்சு போட்டி கட்டுரை போட்டி மற்றும் கவிதை போட்டி போன்றவற்றில் நிறைய சந்தர்ப்பங்களை எங்களுடைய மாணவர்கள் தமதாக கொண்டார்கள் அப்ப ஏனைய பாடசாலைகள்ல இருந்து ஒரு கதை ஆரம்பிச்சு ஓ இந்த பாடசாலை மாணவர்கள் கெட்டிக்காரராக இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி மாணவர்கள் கல்விசார் கல்விசார அடைவுகளில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றம் படிப்படிப்பையாக அது பாடசாலையினுடைய பௌதிக தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்கு உதவியாயிற்று ால் நிறைய தலைவர்கள் அரசியல் பிரமுகர்கள் ஆக்கள் எங்களோட பாடசாலையை நோக்கி வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு முன்வர ஆரம்பித்தாங்க இன்று உண்மையா எங்களோட பாடசாலையில இருக்கிற அந்த பிள்ளனிய பாடசாலை என்பது அஹ் எங்களுடைய பாடசாலை அஹ் இல்ல ஒரு முழுமையாக பின்பற்றப்பட்டது எப்படி என்றால் பிள்ளைகளுக்கு நூறு வீத சுதந்திரம் இருக்கு பாடசாலை அவர் எந்த இடத்துல போய் மெதுவும் செய்வதற்கான நாங்கள் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் ஒன்று வச்சிருக்கோம் அதை முழுசா எங்களோட பிள்ளைகள் வேட் த்ரீ பிள்ளைகள் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூமத்துல வந்து அதுல உள்ள எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி தாங்கள் சுயமா படிக்கிற ஆற்றலோட இருக்கு அது மட்டும் இல்ல நாங்கள் மண்டபமா இருந்த எங்களோட வகுப்புறைகள் தனித்தனியா தடுத்தடுக்கப்பட்ட அறைகளாக்கப்பட்டு எந்த உபகரணமும் இல்ல ஈவன் பிளாக் போர்ட் கூட இல்லாம இருந்த பாடசாலையில எல்லா வசதிகளையும் முடியுமானவரை எல்லா வசதிகளையும் செய்து இன்றைக்கு சில வகுப்புகள் நகர்புறத்துல இருக்கிற வகுப்புகளுக்கு ஒத்த வகுப்புகளாக எங்களோட பாடசாலையில இருக்குது அடுத்ததாக இந்த இந்த வெற்றிகளுக்கு பின்னால நாங்கள் சில கஷ்டங்கள் இருந்திருந்தாலும் கூட இதில் நாங்கள் இதில் போட்டிருக்கோம் என்னென்றால் ஆஹ் எங்கள பிள்ளைகளுடைய சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்கூல் இது ஒரு மாலை நேரம் நான் உட்பட ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் கஷ்டோர் ட்ரெஸ்ல நிற்கணும் எல்லாரும் பங்கு பெற்றினோம் மாணவர்கள் எல்லோரும் பாடசாலைகளில் வந்திருக்கணும் நாங்கள் கற்றல் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவோம் விளையாட்டு செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவோம் விளையாட்டு முறையில் கற்றல் கற்பித்தல் நடக்கும் இதே போல நாங்கள் மேலதிக வகுப்புகளுக்கு சில வளவாளர்களை அழைப்போம் சில நல்ல தகுதி வாய்ந்த வளவாளர்கள் வந்து கற்றல் கற்பித்தல் ஈடுபடுவாங்க இல்லை நான் படம் ஒன்று போட்டிருக்கேன் எங்களுக்கு இந்த சில அமைப்புகள் எங்களுக்கு உதவி இருக்கிறார்கள் இந்த மாணவர்கள் இதுல ஆஹ் எங்கள பாடசாலைக்குள்ள நீர் விநியோகம் செய்கிற அந்த வேலைகள்ல ஈடுபட்டிருக்கிறத காணக்கூடியதாக இருக்குது இதே போல மாணவர்கள் பரிசு வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்ற இந்த சந்தர்ப்பம் உண்ட இதுல நான் காட்டியிருக்கிறேன் இந்த அடுத்ததாக இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எங்களோட பாடசாலையில 
இல்லை இங்கிலீஷ் லிட்ரரி அசோசியேஷன் சிறப்பாக இயங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுல நாங்கள் ஒரு எங்களோட விலைய மட்டத்துல நடந்த போட்டிகள்ல பெருத்தால ஐந்து இடங்களை நாங்கள் பெற்றுக் கொண்டோம் அது மட்டும் இல்ல தரம் ஐந்தை உட்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு போட்டி ஒரு குரூப் சாங் உண்டு அதாவது ஆக்டிவிட்டி சாங் என்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் அதுல எங்களோட பதினாறு மாணவர்கள் பங்கு பற்றி கூட்ட மட்டத்திலும் வலைய மட்டத்திலும் முதலிடத்து பெற்றோம் உண்மையில் நான் சொல்லி ஆக வேண்டும் இந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்தி மிக சிறப்பாக அவர்கள் எல்லாம் செய்ய பிறகு எனக்கு ஒரு ஆசிரியர் சொன்னா அவர் கல்வியல் கல்லூரி ஆசிரியர் அவர் சொன்னா சார் எல்லாம் சரி இந்த பிள்ளைகளை சரியான ட்ரெஸ்ல சரியா அவைக்கான இதுகள் எல்லாம் செய்து அவர்களை வெளிக்கிடுத்தி உரிய நேரத்துல கொண்டு அந்த இடத்துல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறதுதான் சார் வெற்றி என்று அப்ப நாங்கள் பிள்ளைகளுடைய உடைகள் எல்லாம் பாடசாலைக்குள்ள ஒரு நாள் ஒரு எடுத்து அவற்றை எல்லாம் பாடசாலையில தொய்த்து உலர வைத்து அயன் பாக்ஸை கொண்டு போய் நாங்களே அயன் பண்ணி ஒரு வேனை பிடிச்சு பிள்ளைகளை எல்லாம் வெளிக்கிட் நாங்களே வெளிக்கிடுத்தி அவைக்கு லிப்ஸ்டிக்ல இருந்து எல்லாம் போட்டு நாங்களே வெளிக்கிடுத்தி அப்படி நீரை கொண்டு போய் இறக்கி போட்டியில நாங்கள் முதல் இடத்தை பெற்றோம் உண்மையில நாங்கள் பெற்ற அந்த முதல் இடம் என்பது ஆஹ் இதுதான் எங்களுடைய பாடசாலையினுடைய பிரேக் யூன் பாயிண்ட் என்று நான் நினைக்கிறேன் சமூகத்துல ஒரு பெரிய எழுச்சி ஒன்று உருவாகிறது ஒரு பாடசாலை பற்றி நல்ல கீர்த்தி உருவாக அந்த பிள்ளைகள் இந்த வீட்டுல சும்மா விளையாடையும் அதிலும் இதிலும் அந்த அந்த அக்ஷன் சாங்க ஹம் பண்ணுவாங்க பெற்றோருக்கு சரியான சந்தோஷம் தங்களோட பிள்ளை இங்கிலீஷ் கதைக்கணும் தங்களோட பிள்ளை இங்கிலீஷ் படிக்குது என்று அப்ப பெற்றோர் எல்லாம் ஈடுபாடு இல்லாம இருந்த எல்லா பெற்றோரும் பாடசாலையின் பால் ஈர்க்க வழிக்கிட்டார்கள் இதற்கிடையில பாடசாலை நான் பொறுப்பெடுத்ததில் இருந்து சமூகத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொரு சம்பவங்களிலும் நான் பங்கேற்றிருந்தேன் அது சுக துக்கமாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின் பின்னர் நான் ஒரு அழைக்கப்படும் ஒரு விருந்தாளியாக அந்த சமூகத்தில் இருந்தேன் அதுல நான் முக்கியமா சொல்லுவேன் அண்மையில ஒரு அரசியல் பிரமுகர் மிக பெரியவர் அந்த ஊருக்குள்ள ஒரு அடிக்கல் நாட்டுவதற்காக சென்று அவர் போயிருக்க ஒரு சனிக்கிழமை அப்ப அந்த ஊர் பெரிய சனிக்கிழமை பள்ளிக்கூடம் இல்ல நாங்கள் எங்கட அதிபருக்கு சொல்லே இல்ல அவருக்கு அதிபரை கூப்பிட வேண்டும் இப்ப அவரும் அந்த பிள்ளையாடுக்கையில அந்த பிரம்பர் உடனே தண்ட கையடக்க தொலைபேசியில இருந்து எனக்கு அழைப்பு ஏற்படுத்தி இப்படி இந்த இடத்துல இப்படி ஒன்று செய்ய போறேன் வரையில் வரையில் மூன்று கேட்டேன் நானும் வேகமாக அந்த இடத்துக்கு போனேன் நான் போகும் மட்டும் அந்த நிகழ்வு நடைபெற எனக்கு அதுல நான் சந்தோஷப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் எனக்கு ஒரு படி மேல போய் நான் எனக்கு ஒரு பொறுப்பு நான் ஒரு வகை பொருளுக்கான ஆள் என்றத விளங்கிக் கொண்டேன் அந்த அளவு தூரம் அந்த மக்கள் பாடசாலையை நேசிக்கிறேன் பாடசாலையை விரும்பினேன் ஆகவே அந்த பாடசாலையை விரும்புகிற மக்களுக்கு நாங்கள் செய்தது போதாது என்கின்ற ஒரு நிலைமை இருக்கிறது இதுல நான் எங்களுக்கு உதவி செய்தவர்களுடைய பெயர்களை சுட்டி காட்டி இருக்கிறேன் எல்லாரையும் பற்றி சொல்வதற்கு என்னால் முடியாத நேரம் போதாதாக உள்ளது அத்தனை பேருக்கும் அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் அடுத்ததாக இது தனிநபர்கள் சார்ந்து நான் போட்டிருக்கிறேன் இதே போன்று அடுத்ததாக சில அமைப்புகள் நமக்கு உதவி இருக்கின்றன இது எனக்கு உதவி செய்தவர்களுடைய புகைப்படங்களையும் இங்கு நான் காட்டி இருக்கிறேன் இதுல அடுத்ததாக எங்களுக்கு அமைப்பு சார்பாக உதவியவர்களை இங்கு காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறேன் அபயம் அமைப்பினுடைய உதவி அஹ் இதே போன்று ஓராயம் அமைப்பினருடைய உதவி ஓராயம் அமைப்பினூடாக எங்களது பாடசாலைக்குள் ஒரு செழுமையான சூழல் உருவாக்கப்பட்டது ஒரு அழகான பாடசாலையாக முன்னிறுவதற்கு அவர்களுடைய அந்த நீர் வளங்கள்கான உதவி மறுநாட்டுகின்ற உதவி என்பன மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது மனிதம் அமைப்பு என்பது பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய ஒரு அமைப்பு அவர்கள் எங்கள் பாடசாலைக்கு அடிக்கடி வந்து எங்களுடைய பிள்ளைகளோடு சில நிகழ்ச்சிகளை செய்து ஆடி பாடி எங்களுடைய பிள்ளைகளை ஒரு ஒரு மரியாதைக்குரியவர்களாக பார்ப்பதனால் அவர்களுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் அதே போன்று ஊருணி தமிழ் மாணவர் உதவி திட்டம் மிக 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 எங்களுடைய பலத்தை ஏற்படுத்தியது அவர்கள் தான் அதே மாதிரி ஊராயம் அபயம் 
சத்திய சாயார் கூட இல்லையா வெண்கரம் அமைப்பு என்பது எங்களுடைய மாணவர்களுடைய காலை நீர உணவுக்காக எங்களுக்கு உதவி செய்தார்கள் இதே போன்று சமூகத்தில் இருக்கிற எம்ஜிஆர் மக்கள் மன்றம் என்பதும் அவர்கள் எங்களை சில பாடசாலை மாணவர்களை கௌரவிக்கின்ற வேலைகளை செய்தார்கள் இதே போன்று அரசியல் பிரமுகர்களால் எங்கள் பாடசாலைக்கு உதவி செய்யப்பட்டது அவர்களுடைய உதவியினால் தான் நாங்கள் என்னுடைய பாடசாலையினுடைய பௌதிக வளத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடிந்தது அஹ் அதற்கு அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அஹ் அடுத்ததாக அஹ் இதில் நாங்கள் சில அஹ் எங்களுக்கு எங்களுடைய பாடசாலைக்கு உதவி செய்தவர்களுடைய புகைப்படங்களை இங்கு நான் காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறேன் அஹ் அஹ் அடுத்ததாக இது எங்களுடைய கார்டனிங் எங்களுடைய பாடசாலையினுடைய தோட்டம் இது எங்களுடைய பழைய மாணவர்கள் எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் எங்களுடைய மாணவர்களினால மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு வேலை நாங்கள் இந்த இடத்திலே இந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து போட்டிருக்கிறேன் இதுல எங்களுடைய நிபுணத்துவம் வாய்ந்த வெள்ளி வள வளவாளர்களை அழைத்து நாங்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கான இந்த நிகழ்ச்சிகளை செய்கிறாங்க இந்த படத்துல நான் ஹேவல் கார்டனிங் என்று போட்டிருக்கேன் பாடசாலையில் ஒரு மூலிகை தோட்டம் இருக்குது அதுக்கு முக்கியமா இந்த இப்ப நான் படத்துல காட்டி இருக்கிறேன் ஒரு ஆயுர்வேத வைத்திய அதிகாரி வைத்தியர் வனிதா அம்மா அவர்கள் எங்களோட பாடசாலையில இது செய்யறதுக்கு நிறைய உதவிகள் எங்களை காட்டியிருக்கிறார் அடுத்ததாக நான் இந்த ஸ்கூல் பேஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இது நான் ஏற்கனவே சொன்னது இந்த படத்துல நாங்கள் கல்வியல் கல்லூரியினுடைய பீடாதிபதி எங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கு ஆன கருத்தமர்வை நடத்தி கொண்டிருப்பதனை காட்டியிருக்கிறேன் அது கோவிட் நைன்டீன் காலத்துல எங்களுடைய பாடசாலை சமூகத்துக்கு கிடைத்த உதவிகள் பல்வேறு அமைப்புகள் தனிநபர்கள் செய்திருந்தாங்க அடுத்ததாக பத்திரிகையில் எங்களுடைய பாடசாலை பற்றி அஹ் எங்களுக்கு வெளிவந்த செய்தி மூன்று பத்திரிகைகளிலுமே வெளிவந்திருந்தது மிக மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நான் ஒரு பத்திரிகையில் வந்த செய்தியை இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் இந்த உண்மையில அடுத்தது பெற்றோரின் பங்களிப்பு பெற்றோரின் பங்களிப்பு என்பது எங்களுடைய பாடசாலைக்கு தற்போது அபரிவிதமான தேவைக்கு அதிகமாகவே தங்களுடைய ஈடுபாட்டை காட்டுவார் அடுத்ததாக விசேட கற்றல் ஆஹ் முறைகளில் எவ்வாறு எங்களுடைய பாடசாலையில அஹ் கற்றல் கற்பித்தல் நடக்கும் என்று நான் இந்த போட்டிருக்கேன் மாலை நேர வகுப்புகள் எப்படி இல்ல நான் இந்த மாணவர்கள் அங்க இளநி குடிச்சு கொண்டிருக்கேன் இது எங்களை பாடசாலையில ஒரே ஒரு இளநி மரம் நிற்குது இந்த மாதிரி சில கனி மரங்கள் இருக்குது அந்த அந்த பா அந்த மரங்களில் இருந்து பறைக்கிற கனிகளையும் இளநிகளையும் இப்படி பங்குறதுன்றது அந்த பிள்ளைகளிட்ட தான் நாங்கள் பொறுப்பு கொடுத்திருக்கிறோம் அவைதான் அந்த ஷெடியூல் எல்லாம் போட்டு செய்வார்கள் அடுத்து சுகாதார நடவடிக்கைகளுக்கு மேம்படுத்துவதற்காக நாங்கள் செய்த ஆக்டிவிட்டிஸ் பாடசாலையில அதுக்கு சில ஆதாரங்கள் இது சமூகத்தில் வந்து பாடசாலை பாராட்டப்படுகையில் எங்கள் எங்களை எங்களுக்கு எங்களோட பாடசாலைக்கு சொந்தவன்னா ஊராக்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடி வாங்கும் சார் டீச்சர்ஸ் வாங்கணும் எல்லாருக்கும் மாலையெல்லாம் போட்டு இப்படி ஊருக்குள்ளால எல்லாரையும் அழைச்சு கொண்டு ஒரு முனியப்பர் கோயில்ல போய் தேங்கா உடைச்சு திரும்ப கொண்டு வந்து எங்களோட பாடசாலையில விட்டு அவர்கள் வெடியெல்லாம் கொளுத்தி இரவிரவாக ஆரவாரம் செய்து அவர் மகிழ்ச்சியை கொண்டாடினாங்க ஆஹ் அந்த போட்டோஸ் நான் இதுல போட்டிருக்கேன் அடுத்த இறுதியாக நான் சொல்ல மறந்த விடயம் விளையாட்டு மைதானம் எங்களுக்கு ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டு அந்த சிற்றம்பலம் செட்டியாரால வழங்கப்பட்ட அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ள ஒரு மைதானத்துக்கான ஒரு நிலம் தரிசு நிலமாக கிடந்தது அது நான் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நான் பாடசாலையை பொருட்படுத்த போது அதனுடைய ஆவணங்கள் என்று கண்டுபிடிச்சு அது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கம்ப்ரேலியா அரச நிதி மூலமாக அதை நாங்கள் அபிவிருத்தி செய்து நான் அதுல தவறிட்டு அந்த படத்தை இதுல போடுறதுக்கு இன்றைக்கு நகர்ப்புற பாடசாலையில இருக்கக்கூடிய அழகான ஒரு விளையாட்டு திடல் போல எங்களுடைய பாடசாலையின் விளையாட்டு திடல் மிக ஒரு எழில் கொந்தியும் இடமாக பிள்ளைகளுக்கான ஒரு சந்தோஷம் தருகிற இடமாக இருக்குது அஹ் அதுக்கு காரணம் அஹ் எங்களுக்கு சமூகத்தில் இருந்து கிடைத்த ஒத்துழைப்பு அஹ் இரண்டு மூன்று அரசியல் பிரமுகர்கள் எங்களுக்கான நிதியினை ஒதுக்கி இருந்தார்கள் அதன் மூலமாக நாங்கள் அந்த வெற்றியினை அடைந்திருந்தோம் இவ்வளவுதான் என்னுடைய பாடசாலை தொடர்பான விடயம் அஹ் இதுவரையும் என்னுடைய முன்வைப்பினை சுயமெடுத்தவங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய பாடசாலை சமூகம் சார்பாக இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அஹ்
என்னுடைய முன்வைப்பினை நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி நன்றி திரு அதிபர் அவர்களே திரு ஸ்ரீ கமலநாதன் என்ன என்னன்னு சொல்றேன்னே விளங்க இல்லை என்னன்னா இப்படி ஒரு இருந்த ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை ஒரு இவ்வளவு ஒரு குறுகிய காலத்துல இப்படி ஒரு அடைவே மாட்டத்தை அடையிறதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ற டீம் பில்டிங்னு சொல்லுவோம் இங்க நாங்கள் பிஸ்னஸ் வேர்ல்டுல ஒரு நல்ல ஒரு டீம் ஒரு கிராமத்துக்குள்ள உண்டாக்கி இருக்கிறீர்கள் அதுக்கு அந்த லீடர்ஷிப் நீங்கள் கொடுக்குற லீடர்ஷிப் இந்த தருணத்துல சிந்து இன்னும் நீங்கள் நின்றா உங்களோட இன்புட் ஒரு நீங்கள் வெளிக்கிட முதல் ஒரு இன்புட்டை கொடுத்துட்டு போறேன்னா போங்க நான் அதுக்கு பிறகு திரு ஆதவன் அவர்கள் ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறார் கல்வி விலையத்துல இருந்து வெளியாமன் கல்வி விலையத்துல இருந்து அவர் ஒரு கதைக்க விடுறேன் ஒரு ஷார்ட்டா குயிக்கா வேந்து அதுக்கு பிறகு நான் மிச்ச கமெண்ட்ஸ் சொல்றேன் சிந்து நீங்க நிக்கிறீங்களா வணக்கம் நன்றி உங்களோட சேவைக்கு உங்களோட போலி ஆக்கின பாக்குற நேரம் நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் நான் சிந்து கேஃப் எஜுகேஷன்ல இருந்து யூஎஸ்ல இருக்கிறேன் குறிப்பாக முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள்ல நாங்க ஒவ்வொரு முறை பாடசாலைகள் அதிபர்கள் எங்களுக்கு அறிக்கைகளை செய்யற நேரம் நாங்க பார்க்கற முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொல்ல அந்த ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு இருந்தாலும் அந்த பாடசாலையின் அதிபர் ஆசிரியர்கள் இந்த உந்துதலினூடாக அந்த பாடசாலையை சாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அதை செய்து செய்ய ஆர்வமா இருக்கிறார்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனா அதே ஒரு எக்ஸ்கியூஸ பார்த்து கொண்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு செய்ய இல்லாது ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளாலதான் போகணும் ஒரு எக்ஸ்கியூஸ பாவிக்கிற நிறைய அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் நம்ம தீர உங்களை போலி ஆக்கல பாக்குறது எங்களுக்கு இப்பவுமே ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா தான் இருக்கு அந்த வகையில நான் இப்ப கோவிட் என்ற ரீதியில அது சம்பந்தமா கொஞ்சம் கூட தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு ஆர்வமாக இருக்கிறேன் கூடுதலாக வரைய மாணவர்களை இருக்கிற இடத்துல எப்படி இந்த சிச்சுவேஷனை கையாள்றீங்க இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன்னால என்றது எல்லாருக்கும் சாத்தியம் இல்லாம இருக்கும் அப்ப இந்த இப்படியான ஒரு நிலைமை இருக்கிறதுன்னு சொல்லிச்சுன்னா அதை எப்படி கையாள்றது அப்ப அது கையாள்றதுக்குங்கிற பள்ளிக்கூடங்கள்ல என்னென்ன மாதிரியான கெப்பாசிட்டிஸ் இருக்கு என்ன மாதிரி நாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போறோம்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு பேஸ் லைன்ஸ் மாதிரி ஏதாவது ஆசிரியர்களோட கலந்துரையாடி ஏதாவது ஒரு பிளான்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணி இருக்கிறீங்களா அப்படி ஒன்லைன் வசதிகள் இல்லாத அப்படி இருக்கே அதை ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குதான்றதும் உங்களுடைய ஆன்சருக்கு பிறகு நாங்க செய்யற சில விஷயங்கள்ல உங்களோட சேர்ந்து செய்யலாமான்றத நான் கதைக்க விரும்புகிறேன் நன்றி மேடம் எங்களுடைய பாடசாலையை பொறுத்தவரையில நாங்கள் இருபத்தோராம் தேதி வரையும் பாடசாலை மிக சிறப்பாக அந்த மேலதிக வகுப்புகள்ல இருந்து எல்லாம் நடத்தி இருந்தோம் நாங்கள் அதாவது ஐந்து ஆசிரியர்கள் என்னோட சேர்த்து ஆறு பேர் ஆறு பேரும் அந்த பிள்ளைகளை இருபத்தி நான்கு பிள்ளைகளையும் நான்கு பேராக பிரித்து தன் நான்கு பேரை கொண்ட ஒரு வகுப்பு வகுப்பா நாங்கள் நடத்தி கொண்டு வந்த நாங்கள் அது வரையும் அன் ஆனாலும் எங்களுக்கு நிலைமை விளங்கிட்டு கூடிய ஒரு நிலைமை வரப்பு என்று நான் அதுல படம் போட்டு காட்டி இருக்கிறேன் நாங்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு சூம ஓப்பன் பண்றதுக்கு இந்த லேப்டாப்ல இருந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம் அந்த எப்படி அந்த சூம்ல படிக்கலாம் எப்படி மைக் ஆன் பண்றது ஆஃப் பண்றது ஆஹ் கேள்வி என்ன செய்ய வேணும் அடிப்படையில் <laughs> அதை கையாள்றதுக்கு சில காப்பத்த சாதாரண திறம் மாணவர்கள் இந்த உதவியை நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம் அந்த அந்த அஞ்சு இடத்திலும் இருக்கிற லேப்டாப்புக்குள்ளால நாங்கள் சூ கிளாஸ் நடத்துறோம் ஒன்லைன் எக்ஸாம் நடத்துறோம் அதை விட அந்த பைபிள்ல சில ஷீட்டுகளை போடுறோம் ஆஹ் இதை விட நாங்கள் சில பிரிண்டட் மெட்டீரியல்ஸாக ஒரு கிழமைக்கு ஒரு காண்டான அவர்கிட்ட இஷ்யூ வரும் ஆறு குறைந்தது இரவு நேரம் நாங்கள் சொல்லி இருக்கிறோம் எந்த வசதியும் இல்லாத பெற்றோர் என்றாலும் தொலைபேசி வசதி செய்து கொடுத்துட்டு ஆறு தொடக்கம் எட்டு மணி வரையான அந்த நேரத்துக்குள்ள நாங்கள் ஆறு ஆசிரியர்களும் அந்த பிள்ளைகளோட கதைக்கிற வேலையாக செய்வோம் இன்றைக்கு நாம் இலங்கையர் பார்ப்போம் பிள்ளைகள் நாம் இலங்கையர்ல இன்னென்ன விஷயம் இருக்குது இது ஒரு கஞ்சாபடுத்திக் கொள்ளுங்க இதுல பத்து கேள்வி இருக்கு இந்த பத்து கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க 
தொலைபேசி ஊடாகவும் இதை செய்யலாம் நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்றால் எங்களோட பிள்ளைகள் ஓரளவுக்கு நாங்கள் இந்த நிலைமை உணர்ந்து முன்கூட்டியே படிப்பிச்சு போட்டோம் அவர்களை மறக்காமல் இருப்பதற்கான வேலை திட்டம் தான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் நீங்கள் சொன்னபடியா என நான் ஒரு இந்த இடத்துல உண்ட முன்னேற்கலாம் நினைக்கிறேன் நான் எங்களோட பிள்ளைகள்ல சில மிக மீன் வியாபாரம் செய்கிறவர்கள் மரம் ஏறுகிறவர்கள் அல்ல கூலி தொழில ஈடுபடுறவர்கள் இருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு எட்டு பெற்றோர்கிட்ட இந்த இருபத்தி ஓராம் தேதியில இந்த வரையான நாட்களுக்குள்ள புதிதாக ஸ்மார்ட் போன் வாங்கி அந்த பிள்ளைகளுக்காக கொடுத்துருக்கு இது பெரிய வெற்றி அந்த அவர்கள் கொடுத்தது மட்டும் இல்லை வாங்கி போட்டு எங்கள்ட்டே போன் பண்ணி சார் என்ன மாதிரி இது எப்படி சூம் இறக்குறது பைபர் எப்படி இறக்குறது நாங்கள் இதை எல்லாம் ஒரு இதுக்குள்ள வச்சு செய்து நாங்கள் அதை இப்ப பிள்ளைகள்ட்ட கொடுத்து பிள்ளைகளோட பாவனையில இருக்கு இப்ப எங்களுடைய தரமைந்தில இருக்க இருபத்தி நாலு பிள்ளையும் ஒவ்வொரு நாளும் தான் பாடசாலையில படிக்கிற விஷயம் அவ்வளவுத்தையும் படிச்சு கொண்டிருக்கிறேன் நான் நினைக்கும் சில வேளை அதை விட மேலதிகமாகவும் படிக்கணுமோ மாதிரி நான் உணர்றேன் ஏனென்றால் போன முறை நாங்கள் கோவிட் நைன்டீனுக்குள்ளால அந்த அச்சீவ்மெண்ட் அடைஞ்சிடும் இப்ப நான் ஏற்கனவே அந்த பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் பெற்றோரோட நல்லா கதை வச்சிருக்கிறோம் பெற்றோர் எங்களை விட உற்சாகம் இருக்கணும் அதால நான் இந்த இடத்துல நான் சொல்றேன் கடந்த வருடம் மூன்று பிள்ளைகள் வெட்டு பிள்ளைகளுக்கு மேல போனவை எல்லா பிள்ளைகளும் சித்தி வீதத்தை அடைந்தவை இந்த வருஷம் ஆக குறைந்தது ஆறு பிள்ளை பிள்ளைகளை நாங்கள் வெட்டு பிள்ளைகளுக்கு மேலேயும் நூறு விதமான பிள்ளைகளை நாங்கள் நூறு பிள்ளைகளை தாண்ட வேண்டும் என்ற இலக்கோட இந்த வருஷம் நாங்கள் செயல்பட்டிருக்கிறோம் 